সুপ্রিয় দর্শক আমি অ্যাস্ট্রোলজার ডক্টর কেসি পাল আমার আজকের আয়োজন এ যাবৎকাল সতেরো নম্বর ভিডিওতে যারা কমেন্ট করে অধীর আগ্রহে বসে আছেন তাদের প্রশ্নোত্তর নিয়ে আমার আজকের আয়োজন বা আজকের আলোচনা তার আগে বলে রাখি এর পরবর্তীতে যারা কমেন্ট করবেন তারা তেইশ নাম্বার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি শুধুমাত্র ওই তেইশ নাম্বার ভিডিওর কমেন্টের উত্তর দিব বাকি ভিডিওর কোনো কমেন্টের উত্তর দেওয়া হবে না তা দর্শকবৃন্দ আমার সঙ্গে থাকুন তার আগে বলে রাখি যদি আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনে প্রেস করে আমাদের সঙ্গে থাকুন নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক সর্বপ্রথম আসি জ্যোতিষ্কা বসু আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন বিশে জানুয়ারি দু হাজার অর্থাৎ সবে মাত্র চার বছর বয়স আপনার আপনি প্রশ্ন করেছেন পড়াশোনা কেমন হবে অর্থভাগ্য কেমন হবে এবং জীবনে কি সতর্ক অবলম্বন করব দেখুন আপনার মিন লগ্ন লগ্নে কেতু তাহলে মিন লগ্নে লগ্নে কেতু অর্থাৎ সারা জীবন কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা বিপর্যয় থেকে যাবে অর্থাৎ ছোটোবেলা থেকে মিনিমাম পনেরো ষোলো বছর পর্যন্ত আপনার অনেক কৃষ পাতলার শরীর সেই সঙ্গে চর্মরোগ বা দীর্ঘস্থায়ী কোনো রোগ ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে যে রোগ সহজে হলে মানে হলে আর সহজে সারবে না এমন কোনো ব্যাধি বেড়ায় ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে তাছাড়া দুর্ঘটনা জনিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানি বিশেষ করে ডান হাত ডান পা ভাঙা মস্কা বা জলে ডুবার সম্ভাবনা কেতু কিন্তু উচ্চস্থান থেকে পটন পতন ঘটায় অর্থাৎ উঁচু কোনো জায়গার থেকে পড়ে যাওয়া জনিত কারণে ডান অঙ্গ পতঙ্গে আঘাত হানার বা আঘাত পাওয়ার এক বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এই লগ্নের পঞ্চম প্রতি আয়ভাবে শুক্র বুধ এবং রবি যুক্ত হয়ে বসে আছে অর্থাৎ আপনার বিদ্যাপতি চন্দ্র মকরে বসে আছে মকর রাশি তার সঙ্গে বুধ শুক্র রবি যুক্ত এবং লগ্নপতি এবং দশমপতি পঞ্চমে আপনার লেখাপড়া অবশ্যই ভালো হবে এবং বিদ্যা শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পুরস্কার প্রাপ্তির এক বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এমন কি যে সাবজেক্টে আপনি পড়াশোনা করবেন সেই সাবজেক্টেই আপনার কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে তবে আমি আপনাকে সাজেশান দিব যদি সম্ভব হয় তাহলে টেকনিক্যাল অথবা মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ক পড়াশোনায় করবেন দেখবেন জীবনে উন্নতি করতে পারবেন টেকনিক্যাল অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মাইক্রোবায়োলজি এই দুইটা যে কোনো দিকে পড়াশোনা করুন তাহলে জীবনে বেশি উন্নতি লাভ করবেন অর্থভাগ্য কেমন হবে দেখুন আপনার ধনপতি এবং ভাগ্যাধিপতি মঙ্গল সে দ্বাদশে বসে আছে জীবনে নিজস্ব ক্ষমতা তো বটেই সেই সঙ্গে জীবন সঙ্গীর উপার্জন দুটো মিলিয়ে আপনি যথেষ্ট অর্থ সম্পদ এবং মনোরম গৃহবাড়ি বা যানবাহনের মালিক হবেন তাতে সন্দেহ নেই এবার আসি মিঠু অধিকারী আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন সাতই সেপ্টেম্বর উনিশশো অর্থাৎ আপনার তিরিশ বছর বয়স কত বছর বয়স থেকে উন্নতি হবে এবং জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন দেখুন আপনার ধনু লগ্ন ও বৃশ্চিক রাশি আপনার ধনু লগ্নের লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি জন্মকালীন সময়ে আপনার সপ্তমে বসে আছে অর্থাৎ লগ্নপতি এবং চতুর্থপতি সপ্তমে বসা জীবনে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন থেকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্ত হবেন সেই সঙ্গে ধনপতি এবং তৃতীয়পতি লগ্নে ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ধনী জননন্দিত শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত হবেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এমনকি সংসার সমাজের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস শুধু নয় আমার গণনা বলছে তাছাড়া এই লগ্নে আয় প্রতি আয়ভাবে বসে আছে ষষ্ঠ এবং আয় প্রতি শুক্রাচার্য কর্মপতি বুধ কর্মভাবে বসে আছে জীবনে রাজ্য এবং ভাগ্যস্থানে রবিমঙ্গল কেতু আপনি ভিক্ষুকের ঘরেও যদি জন্মগ্রহণ করেন তাহলে মানে রাজা সমধন উপার্জন করবেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই তবে মনে রাখবেন যে লগ্নে শনি আপনাকে কিন্তু কারণে অকারণে মনকষ্ট দিবে অর্থাৎ আপনাকে মনকষ্ট মনচঞ্চলতা মনোবিঘ্নতা দিয়ে নিখাৎসণে পরিণত করবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই তবে আপনি একজন অত্যন্ত সৎ নিষ্ঠাবান পরোপকারী উদার ধার্মিক এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন লোক হবেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এবার হচ্ছে সৌম্য চট্টোপাধ্যায় 
আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন বিশ ডিসেম্বর নাইনটিন আপনি প্রশ্ন করেছেন ইম্পোর্ট ব্যবসা কেমন হবে এবং কেমন ঘরে বিবাহ হবে দেখুন আপনার কন্যা লগ্ন কন্যা রাশি এই লগ্নের সপ্তম প্রতি চতুর্থ এবং সপ্তম প্রতি বৃহস্পতি সে দশমভাবে বসে আছেন অর্থাৎ কর্মভাবে বসে আছেন আপনি প্রশ্ন করেছেন ইম্পোর্ট ব্যবসা কেমন হবে আমি বলবো অবশ্যই আপনার ইম্পোর্ট ব্যবসা ভালো হবে তাছাড়া আপনার লগ্নে দ্বাদশপতি যে বিদেশ কারক গ্রহ সে তো চতুর্থভাবে বসে আছে তবে ইম্পোর্টের বিজনেসটা কিন্তু পার্টনারশিপে হবে আপনার এককভাবে ইম্পোর্টের বিজনেস হওয়ার সম্ভাবনা কম তবে মনে রাখবেন যে চতুর্থে শনি পঞ্চম এবং ষষ্ঠপতি পিতার চিকিৎসার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে এমনকি পিতৃস্থানীয়ের ব্যাধিপীড়ায় ও কিন্তু ব্যয়ের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই সঙ্গে পিতৃ সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ারও এক বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে আরেকটি জিনিস না বললে নয় তা হচ্ছে জীবনটা কুসুমসজ্জা নয় অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনটা দাম্পত্য সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে সর্বদাই আপনাকে সার দিয়ে চলতে হবে মনে রাখবেন চতুর্থে শনি শনি মহারাজ আপনাকে কষ্টের মাধ্যমে সুখ শান্তি প্রাপ্তি ঘটায় অর্থাৎ সুখ পেতে আপনাকে অনেক সার দিতে হবে এবং অনেক সংগ্রাম করতে হবে অর্থাৎ প্রিয় মানুষটির মন জয় করা আপনার জন্য খুব কঠিন হবে তবে বিবাহ কেমন ঘরে হবে দেখুন চতুর্থ এবং সপ্তম প্রতি দশমভাবে বসে আছে এবং তার উপরে শনি মহারাজের দৃষ্টি এই শনি বৃহস্পতির দৃষ্টি প্রদান করার দরুন আপনার বিবাহ খুব একটা ভালো ঘরে হবে না যদিও ভালো ঘরে না হলেও আপনি কিন্তু বিবাহের পর আপনার ভাগ্য উন্নতি ঘটবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এবার আসি মোজাম্মেল হক আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন বারোই জুলাই উনিশশো নব্বই আপনার লগ্ন হচ্ছে তুলা লগ্ন কুম্ভ রাশি তুলা লগ্নের লগ্নাধিপতি প্রেমের দেবতা শুক্রাচার্য সে স্বক্ষেত্রগত হয়ে অষ্টমে বসে আছে এবং সপ্তমে মঙ্গল আপনার কিন্তু মাঙ্গলিক দোষ যুক্ত হয়েছে আপনি প্রশ্ন করেছেন রাশি কি অর্থভাগ্য কেমন হবে দেখুন আপনার লগ্নের ধনপতি এবং সপ্তম প্রতি সে সপ্তমভাবে বসে আছে অবশ্যই অর্থভাগ্য ভালো হবে শুধু জন্ম থেকে নয় বৈবাহিক সূত্রেও প্রচুর সহযোগিতা পাবেন এমনকি শ্বশুরালয় থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ বা অঢেল অর্থ সম্পদ সম্পত্তির মালিক হবেন বা প্রাপ্তি ঘটবে যার মাধ্যমে জীবনে সুস্থ শিখরে আরোহণ করবেন আরেকটি জিনিস এখানে না বললে নয় তৃতীয় এবং ষষ্ঠপতি বৃহস্পতির সাথে আয় প্রতিযুক্ত হয়ে ভাগ্যস্থানে বসে আছে যার ভাগ্যস্থানে বৃহস্পতি এবং আয় প্রতি ভাগ্যস্থানে অবস্থান তার জীবনটা তো কুসুমসজ্জা অর্থাৎ সারা জীবন আপনি অপরকে অপরের উপকার করে যাবেন অপরকে দিয়ে যাবেন কিন্তু কারো কাছে হাত পাততে হবে না অর্থাৎ ধাত দিনা করার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বরং অপরকে সহযোগিতা করবেন জীবন ব্যাপিয়া তবে মনে রাখবেন যে অষ্টমে শুক্র নারী গঠিত কারণে সুনাম যশ মান মর্যাদা নষ্ট হতে পারে এমন কি কোনো পরকীয়া প্রেমের কারণে দাম্পত্য সুখ শান্তি বিনষ্ট বা দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বেড সেপারেশান থেকে কোর্ট সেপারেশান পর্যন্ত যেতে পারে অর্থাৎ সারা জীবন আপনার দাম্পত্য সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে জীবনসাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে চলতে হবে সেই সঙ্গে বিবাহের আগে জোটক বিচার করিয়ে তারপর বিবাহ কার্য মানে বিবাহ কাজে আবদ্ধ হবেন বা বিবাহে বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হবেন তাহলে হয়তো বিবাহিত জীবন ভালো যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমি আপনার দাম্পত্য সুখ শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আপনাকে আমি আরেকটি পরামর্শ দিব তা হচ্ছে চতুর্থস্থ রাহু এখানে রাহুর একটি প্রতিকার করবেন আর শনি আর বৃহস্পতি যেহেতু দৃষ্টি বিনিময় করেছে সেক্ষেত্রে আপনাকে এই চতুর্থপতি শনি মহারাজ একটি পীতম্বরী নীলা এবং একটি সিংহলি গমেদ এই দুইটা রত্ন ধারণ করবেন দেখবেন দাম্পত্য জীবন সুখ শান্তি সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে এবার আসি হারাধন বসু আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন ফার্স্ট ডিসেম্বর নাইনটিন আপনি প্রশ্ন করেছেন রাশি কি আপনার রাশি হচ্ছে তুলা এবং লগ্ন হচ্ছে বিশ্বিক আপনি প্রশ্ন করেছেন বিবাহিত জীবন কেমন হবে এবং কোন ব্যবসা ভালো হবে দেখুন আপনার লগ্নে সপ্তম প্রতি শুক্রাচার্য সে রাশিতে বসে আছে দ্বাদশে রাহু যুক্ত হয়ে অর্থাৎ আপনার রাশিতে রাহু এবং শুক্রের অবস্থান দ্বাদশ প্রতি দ্বাদশে রাহু যুক্ত হয়ে বসে আছে বিবাহিত জীবনের প্রশ্ন আসলেই এখানে বলতে হবে যে বিবাহিত জীবন ভালো যাবে না কারণ সপ্তম এবং দ্বাদশপতি রাহুযুক্ত এবং চন্দ্রযুক্ত সর্বদা মানে চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় আপনাকে গিলে খাবে সেই সঙ্গে স্ত্রীর চিকিৎসার্থে বা জীবনসাথীর চিকিৎসার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় এমনকি লাগামহীন অর্থ ব্যয় হবে তাছাড়া মনে রাখবেন চতুর্থস্থ শনি 
অর্থাৎ এই চতুর্থ স্তর শনি কিন্তু আপনাকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন থেকে মনোকষ্ট মনোবেদনা এবং মনোচঞ্চলতা ভোগ করতে হবে এমন কি গৃহ বাড়ি ত্যাগ করে বা জন্মস্থান থেকে অনেক দূরে বসবাস করার এক বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এবার আসি আকরাম হোসেন আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন চৌঠা অক্টোবর উনিশশো পঁচানব্বই অর্থাৎ চব্বিশ বছর বয়স আপনার লগ্ন হচ্ছে কন্যা লগ্ন মকর রাশি কন্যা লগ্নের লগ্নাধিপতি লগ্নে এবং রবি শুক্র যুক্ত হয়ে বসে আছে অর্থাৎ লগ্নে রবি বুধ শুক্র ত্রিগ্রহ যোগ ধনভাবে রাহু মঙ্গল মঙ্গল হচ্ছে তৃতীয় এবং অষ্টমপতি সে রাহু যুক্ত হয়ে বসে আছে তবে সবচেয়ে একটা বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে আপনার পঞ্চমে লগ্নের পঞ্চমে চন্দ্র এবং রাশিপতি এবং ধনপতি শনি মহারাজ রাশির ধনভাবে এবং লগ্নে ষষ্ঠভাবে বসে আছে আমি বলব জীবনে আপনি আর্থিকভাবে অনেক সাপোর্ট পাবেন এবং অনেক বড় মানুষ রূপে পরিগণিত হবেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হবেন বা প্রতিষ্ঠার সুস্থ আসন লাভ করবেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই সামান্যতম কেরানি পদে চাকরিতেও যদি আপনি জয়েন করেন তা একদিন না একদিন দেখবেন ওই প্রতিষ্ঠানে আপনি কর্তা ব্যক্তি হয়ে গেছেন সামান্যতম ছোটো পাঁচশো টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আপনি মিলিয়নার হওয়ার এক বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে তবে মনে রাখবেন অষ্টমে কেতু নিজ নামে যানবাহন কিনবেন না দক্ষিণ দিক মাথা দিয়ে শুবেন না বা দক্ষিণ দিক মুখ করে খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন এই অষ্টমস্ত কেতু কিন্তু আপনাকে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে বা যানবাহন ব্যবসা অংশীদারি ব্যবসা আপনার জন্য ঘাতক বলে প্রমাণিত হতে পারে এবার আসি জ্যোতি প্রকাশ মণ্ডল আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন পনেরো ডিসেম্বর উনিশশো পঁচাশি আপনি জানতে চেয়েছেন রাশি কি আপনার রাশি হচ্ছে মকর এবং লগ্ন কর্কট বিদেশ যেতে পারবো কি না দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখুন আপনার লগ্নের দশমে রাহু বসে আছে এবং দ্বাদশপতি বুধ সে বুধ শুক্র এবং শনি যুক্ত হয়ে পঞ্চমে বসা আপনার পিতা বা মাতার কেউ যদি বিদেশে থেকে থাকে তাহলে আপনার বিদেশ যাওয়া হবে নচেত বিদেশে স্থায়ী বসবাস হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কম ব্যবসা না চাকরি কোনটা ভালো হবে দেখুন আপনার লগ্নের দশমে রাহু এবং এই রাহু একাদশে আয়ভাবে দৃষ্টি প্রদান করেছে অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় যে এই আয়ভাবে দৃষ্টি প্রদান এবং চতুর্থস্থ মঙ্গল মাঙ্গলিক দোষ আবার রাহু মঙ্গলের দৃষ্টি কর্মভাগ্যটা কুসুমসজ্জা নয় অর্থাৎ চাকরি অপেক্ষা ব্যবসা বাণিজ্যে আপনার সফলতা বেশি হবে কিন্তু সেই ব্যবসাটা একক ব্যবসা হওয়া চাই তাহলে আপনি বেশি জয়ী হবেন অর্থাৎ পার্টনারশিপ বিজনেস আপনার জন্য ভালো হবে না তাছাড়া আরেকটি পরামর্শ আপনাকে এখানে না দিলে নয় একেতে চতুর্থস্থ মঙ্গল তার উপর রাহুল দৃষ্টি অর্থাৎ ডাবল মাঙ্গলিক দোষ কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ মঙ্গল কিন্তু খুব পাপস্ত খুব পাপস্ত বিবাহের ক্ষেত্রে আপনাকে পাত্রপাত্রীর জোটক বিচার করিয়ে উত্তম জোটক পেলে তবেই না বিয়ে করবেন নসে হুটহাট করে বিয়ে করে জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে তাছাড়া আপনার কিন্তু অসবর্ণে প্রেম প্রণয় সূচক বিবাহের সম্ভাবনা বা নিশু বা বিধর্মী জাতক জাতি মানে জাতিকার সাথে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবেন এবার আসি রাজীব সিং আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন সতেরোই জুলাই দুই সাল আপনি প্রশ্ন করেছেন বিবাহ কত বছর বয়সে হবে বিবাহ জীবন কেমন হবে এবং ভালো সময় কবে আসবে তো মিস্টার রাজীব সিং আপনার হচ্ছে তুলা লগ্ন মকর রাশি এই তুলা লগ্নের লগ্নাধিপতি শুক্রাচার্য সে দশমভাবে রবি এবং রাহু যুক্ত হয়ে বসে আছে অর্থাৎ কর্ম পেতে কষ্ট কিন্তু পেলে আপনি সেই কর্মে ক্রমাগত উন্নতির সুস্থ শিখরে আরোহণ করবেন অর্থাৎ জীবনে চাকরি পাওয়াটা খুব কঠিন কিন্তু একবার যদি পেয়ে যান তাহলে দেখবেন আপনি ক্রমশ ভাগ্য উন্নতির দিকে ধাবিত হবেন তাছাড়া এই লগ্নে চতুর্থ এবং পঞ্চমপতি শনি মহারাজ অষ্টমে বৃহস্পতি যুক্ত হয়ে বসে আছে অর্থাৎ শনি এবং বৃহস্পতি দুইটা গ্রহই কিন্তু পাপ ফল প্রদান করবে অর্থাৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা যশ সম্মানের উচ্ছাসনে আরোহণ করা খুব কঠিন হবে খুব কঠিন শুধু কঠিন নয় তবে একটি জিনিস বলব যে আপনার ভাগ্যস্থানে মঙ্গল বুধ যুক্ত হয়ে বসে আছে মঙ্গল ধন এবং সপ্তমপতি এই সপ্তমপতি মঙ্গল মিথুনে আপনাকে মাল্টি ট্যালেন্টেড করবে বা বহুমুখী প্রতিভায় প্রতিবান্বিত করবে এবং আপনার বুদ্ধি কৌশল প্রযুক্তি অধ্যবসায় আপনার জীবনের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছা পৌঁছাতে সহযোগিতা করবে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে বিবাহ কত বছর বয়সে হবে দেখুন আপনার এখন রাহুর দশা চলছে এই রাহুর দশায় মঙ্গলের অন্তর্দশাতে গিয়ে আপনার বিবাহ কার্য 
সুসম্পন্ন হবে অর্থাৎ আপনার বিবাহটা একটু বেশি বয়সে হবে যা দুই সালের দিকে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের দিকে গিয়ে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হবে এবার আসি অমিত মিস্টার অমিত সান্ত্রা আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন উনত্রিশ সেপ্টেম্বর নাইনটিন আপনি প্রশ্ন করেছেন চাকরি কবে পাব এবং কিভাবে বিবাহ হবে কি রত্ন পড়তে হবে দেখুন আপনার ধনু লগ্ন ধনু লগ্নের লগ্নাধিপতি এবং চতুর্থপতি লগ্নে অবস্থান এবং মেষ রাশি তাহলে আপনার লগ্নপতি এবং চতুর্থপতির লগ্নে অবস্থান জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারবেন নিজস্ব ক্ষমতায় বা নিজস্ব কর্মগুণে নিজস্ব ব্যবসার মাধ্যমে জীবনে প্রচুর উন্নতি করবেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই তাছাড়া এই লগ্নের ষষ্ঠ এবং আয় প্রতি শুক্রাচার্য কর্মপতি এবং সপ্তমপতির সাথে যুক্ত হয়ে ভাগ্যস্থানে বসে আছে সারা জীবন ভাগ্যের একটা সাপোর্ট পাবেন অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুকূল্য বা ঈশ্বর করুণা যেটা ব্যতিরিখে মানুষ ধনী বা সৌভাগ্যশালী হওয়াটা অনেকাংশে কঠিন আপনার কিন্তু ঈশ্বরে করুণা বা ঈশ্বরে আনুকূল্য পাওয়া অনেকাংশে সহজ হবে অর্থাৎ জীবনে অনেক 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 উন্নতি করবেন তাতে সন্দেহ নেই কিভাবে বিবাহ হবে দেখুন লগ্নের চতুর্থে শনি কেতু এবং চতুর্থভাবে রাহুল দৃষ্টি পড়েছে প্রেম হবে কিন্তু প্রেমজ বিবাহ হবে না অর্থাৎ আপনার লাভ ম্যারেজ অপেক্ষা সেটেল ম্যারেজের দিকেই দাবিত হতে হবে অর্থাৎ পারিবারিক সূত্রে বা দেখাশোনা করেই আপনার বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি রত্ন পরিধান করবেন দেখুন চতুর্থভাবে শনি কেতু বসে আছে শনির জন্য অবশ্যই পীতম্বরী নীলা পড়বেন কারণ শনিটা বৃহস্পতির ঘরে বসে আছে আর হচ্ছে সেই সঙ্গে মঙ্গলের রক্তপ্রবাল অর্থাৎ পীতম্বরী নীলা এবং রক্তপ্রবাল এই দুটো হচ্ছে আপনার জীবনের পাথর এই দুইটা পাথরই আপনার জীবনের সকল বাধা বিপত্তিকে কাটিয়ে সফলতার সন্ন্যাসি করে পৌঁছে নেবে এবার হচ্ছে সারস্বত রায় আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন সাতই নভেম্বর উনিশশো উনআশি আপনার প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবসা কেমন হবে দেখুন আপনার মিথুন লগ্ন মিথুন রাশি আপনার দশমপতি এবং সপ্তমপতি বৃহস্পতি সে তৃতীয়ভাবে রাহু মঙ্গল যুক্ত হয়ে বসে আছে এবং ভাগ্যাধিপতি অষ্টমপতি শনি মহারাজ চতুর্থভাবে আপনি ব্যবসা কেমন হবে আমি এখানে সঠিক উত্তরটি কিন্তু দিতে পারলাম না অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু বর্তমান সময়ে কোনো ক্রমে ভালো যাবে না এমন কি অংশীদার কর্তৃক ব্যবসা বাণিজ্য আত্মসাত হওয়া বা ব্যবসা বাণিজ্যে ঋণের চাপে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে এটা অবশ্য এই শনির পুরা দশাকাল অর্থাৎ দুই হাজার চৌত্রিশ পর্যন্ত আপনার ব্যবসায়িক মন্দা চলবে এই সময়ের মধ্যে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে এমন কি সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাবনা রয়েছে এইবার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কোন ব্যবসা করলে ভালো হবে দেখুন বিশেষ করে পুস্তক প্রকাশনা লাইনের স্টেশনারি তারপরে হচ্ছে গুরুগিরি শিক্ষকতা কোচিং সেন্টার স্কুল কলেজ মাদ্রাসা এইগুলা যে কোনো বিজনেসে বা বিশেষ করে তুলা সুতা এর ব্যবসায় গেলে আপনি জীবনে বেশি উন্নতি করতে পারবেন কোন স্টোন ব্যবহার করতে হবে দেখুন রাহু বৃহস্পতি মঙ্গলযুক্ত হয়ে বসে আছে আপনার লগ্নে তৃতীয়ভাবে অর্থাৎ কর্মপতিকে সাথে নিয়ে বসে আছে এই লগ্নে কর্ম এবং আয় প্রতিকে নিয়ে অর্থাৎ আগুন কালার পোকরাজ বা অরেঞ্জ কালার পোকরাজ পাঁচ থেকে ছয় ক্যারেট এটা ব্যবহার করবেন আর রবি নিঃস্ত অবশ্যই অবশ্যই বার্মিজ চুনি এবং অরেঞ্জ কালার পোকরাজ সেই সঙ্গে একটি ক্যাটসাই পড়তে পারলে বেশি ভালো হয় অর্থাৎ যদি আপনি না পারেন তিনটি রত্ন ব্যবহার করতে তাহলে অরেঞ্জ কালার পোকরাজ এবং বার্মিজ চুনি এই দুটি পাথর কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ধারণ করতে হবে এবার আসি বিদ্যুৎ সাহা আপনি জন্ম তারিখ দিয়েছেন তেরোই মার্চ উনিশশো ছিয়াশি আপনি প্রশ্ন করছেন বিবাহ কবে হবে এবং ব্যবসা হবে কি না দেখুন আপনার মেষ লগ্ন মীন রাশি এই মেষ লগ্নের লগ্নাধিপতি মঙ্গল সে অষ্টমে বসে আছে ঘোর মাঙ্গলিক দোষ যুক্ত হয়ে এবং কর্ম ও আয় প্রতি শনি মহারাজ সেই অষ্টমে বসা জীবনে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন সুখের তো নয় উপরন্ত নিত্য মারামারি লাঠালাঠি এমনকি ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ থেকে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের রূপ নিতে পারে এমনকি দাম্পত্য অসন্তোষজনিত কারণে মন আত্মধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন ব্যবসা হবে কি না হ্যাঁ ব্যবসা হবে অবশ্য আপনি ব্যবসারই মানুষ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি যেন আপনার জন্মগত অর্থাৎ 
ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করতে পারবেন তবে আপনাকে রক্তমুখী নীলা এবং ক্যাটসাই এই দুটা রত্ন আপনাকে ধারণ করতে হবে মনে রাখবেন যে মঙ্গল শনি যুক্ত হয়ে বসে আছে একসঙ্গে মাঙ্গলিক দোষ সেই সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য এবং কর্মের সকল বাধা বিপত্তিকে দূর করার জন্য এখানে রক্তমুখী নীলার অবদান অনস্বীকার্য অর্থাৎ একটি মাত্র পাথরই পারে আপনাকে জীবন সংগ্রামে জয়ী করতে বা সফলতার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে আরেকটি জিনিস এখানে না বললে নয় তা হচ্ছে আপনার দ্বাদশে বুধ শুক্র চন্দ্র রাশিতে বসে আছে যত দরুন আপনার কিন্তু বয়সে ছোট বিশেষ করে ছোট ভাই বোন বা এমনকি জীবনের সবচেয়ে বড় শোক যেটা এমনটি ঘটে যেতে পারে অর্থাৎ বয়সের ছোটো ব্লাড রিলেটেডের কেউ আগে মারা যেতে পারে যেটা আপনার জন্য খুব কষ্টদায়ক বড়রা তো আগে মারা যাবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু বয়সের ছোটো যদি কেউ আগে মারা যায় এর মতো শোক আর কিন্তু জীবনে নেই অর্থাৎ জীবনে আপনাকে কঠোর কোনো শোক পেতে হতে পারে এ ব্যাপারে আপনি সর্বদা সতর্ক থাকবেন বা বয়সের ছোটো কেউ বিশেষ অসুস্থ হলে তাকে উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বা তার শরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা সমীচীন হবে এবার হচ্ছে তামান্না রায় আপনি জন্ম তারিখ জানিয়েছেন আঠাশ ডিসেম্বর দুই হাজার পাঁচ আপনি আপনার জন্মলগ্ন হচ্ছে কর্কট এবং রাশি হচ্ছে বিশ্বিক দেখুন কর্কট লগ্ন এবং বিশ্বিক রাশি দুটোই রাজযোগ কিন্তু লগ্নে শনির অবস্থান সপ্তম এবং অষ্টমপতি এবং ভাগ্যস্থানে রাহুর অবস্থান লগ্নে দৃষ্টি পড়েছে অর্থাৎ রাহু শনির দৃষ্টি বিনিময় শনির উপর দৃষ্টিপাত এমনকি লগ্নের উপর দৃষ্টিপাত কিন্তু সারা জীবন বিদ্রোহ ফাটল ক্ষয়ক্ষতি লোকসান ধ্বংস বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ জীবনটা যে কুসংসজ্জা নয় অর্থাৎ পরের অধীনে থাকতে হবে আমার জীবনে একটি কথা মনে পড়ে যায় আমার এক প্রিয় ভদ্রলোকের তিনটি মেয়ে এবং তিনটি মেয়েই মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার এবং তিনটি মেয়ে অনেক ধনী ঘরে বিবাহ হয়েছে এবং বিবাহের পর তারা নিজেরাও চাকরি করে কিন্তু বাবা অসহায় তার মা মানে স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে বাবা একা হয়ে গেছে এমন অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করছে যে ঈদের সময় সে দশটি হাজার টাকা আমার কাছে ধার চাইতে আসলো তখন আমি বললাম কি ব্যাপার আপনি ধার চাইতে আসছেন আপনার মেয়েরা তো অনেক বড় বড় আপনার পার্সোনাল আবার ঈদ করার জন্য এত খরচ হবে কেন দেখুন আমাকে উত্তর দিলেন যে দেখুন তাদের হাত পাত বাধা তারা তো পর গৃহে এখন স্বামীর অনুমতি ব্যাতি রেখে তো আমাকে একটি টাকাও দিতে পারে না কি বা করব ছেলে মেয়ে মানুষ করে আসলে আমার তো কিছু করার নেই তার মুখের কথাটি শুনে কষ্টে তখন চোখের জল বেরিয়ে আসছিল যে আসলে তো তাই মেয়ে তো পর গৃহে গেছে কিন্তু আমি বলবো সে মেয়ে তো স্বাবলম্বী তারা তিনটি মেয়ে তিনটি মেয়েই কিন্তু চাকরি চাকরিজীবী বা চাকরি করেন তারা কি পারেন না বাবাকে কিছু সহযোগিতা করতে অবশ্যই পারেন কিন্তু আপনার প্ল্যানেটেও ঠিক তদনুরূপ বলছে যে সংকটকালে কারো কোনো রূপ সহযোগিতা পাবেন না বরং জীবনব্যাপী অপরকে সহযোগিতা করে যেতে হবে এ ব্যাপারে আগের থেকেই আপনি সঞ্চয় করার চেষ্টা করবেন যাতে শেষ জীবনে কারো স্বর্ণাপন্ন বা কারো দ্বারস্থ বা কারো উপর হাত না পাততে হয় তা সুপ্রিয় দর্শক এ পর্যন্ত আমার প্রশ্নোত্তর পর্ব বাইশ এখানেই আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আমি আবারও বলে রাখি এরপরে যারা কমেন্ট করবেন তারা তেইশ নম্বর ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি এরপর শুধুমাত্র তেইশ নম্বর ভিডিওর কমেন্টের উত্তর দিব বাকি কোনো ভিডিওর কমেন্টের উত্তর দেওয়া হবে না ধন্যবাদ সবাইকে